ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಟಿ ಎಂ ಎ ಎಸ್ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ವೈಷ್ಣವಿ ನಾಡಿಕ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಇವರು ಟಿ ಎಂ ಎ ಎಸ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ್ರವ್ಯ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಟಿ ಎಂ ಇ ಎಸ್ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದು ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಾರನೂ ಸಹ ಚರ್ಮ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡೋಣಂತೆ ಸರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಚರ್ಮ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿದೆ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ವೈರಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಂಗೈ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಮೂರು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಾರಣಗಳು ತದನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜೆನೆಟಿಕ್ಕಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ತದನಂತರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿ ಮೀಡಿಯೇಷನಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಮ್ಯೂನ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಇಮ್ಯೂನ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತದನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧ ಅಂತಂದರೆ ಶಾರೀರಿಕ ರೋಗಗಳಿರ್ತವೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಆಂತರಿಕ ಶಾರೀರಿಕ ರೋಗಗಳಿರ್ತವೆ ಅದರದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇ ವಿಭಾಗ ಆಗ್ತದೆ ತದನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಚರ್ಮದ ವಿವಿಧ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚರ್ಮದ ವಿವಿಧ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಸರ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶೀತ ಆದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗು ಕಟ್ತದೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಡತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ತದನಂತರ ಮೂಗಿನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇನು ಸೋಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ವೈರಾಣುಗಳು ಅಥವಾ ಏನು ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸ್ತದೋ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತದೋ ತದನಂತರ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಏನು ನಾವು ವರ್ಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆ ಹಂತ ಹಂತ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ತನಕ್ ತಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ 
ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಥರದಂಥ ಅಲರ್ಜಿ ಅಲರ್ಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಂಥ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬಟ್ ನಾವು ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂಥ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮದು ಡರ್ಮಿಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೇಯರ್ಗಳಿರ್ತದೆ ಎರಡು ಪದರಗಳಿರ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನಾಗ್ತದೆ ಅಡಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದರ ಬರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮೇಲಿನ ಪದರ ಏನಾಗ್ತದೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಾಗ ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ತೆಳುವಾದ ಲೇಯರ್ ತನಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಡಿಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದರಗಳು ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕಳ ಕಳೆದೋಗುವಂಥ ಪದರಗಳಿಗಿಂತ ಅಡಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಚಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಉಣುಬುಳು ಬಣಸ್ತದೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಲೀಜನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಚರ್ಮದ ಏನು ಆ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಶರೀರದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೇರೆ 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 ಆದಂಥ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಚಕ್ಕೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಬರುವಂಥದ್ದು ಮಂಡಿ ಚಿಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮೊಳಕೈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಬೆಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದೇ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಯೋಟಿಕ್ ಎಸ್ಟಿಯೋಟೋಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ಮೀನಿನ ಚರ್ಮದ ಮೀನಿನ ಮೀನಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಥರ ಇರ್ತದೋ ಅದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಲಿನ ಮಂಡಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕಾಲುಗಳು ಅದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಿಯೋಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಮೊಳಕೈ ಮತ್ತು ಮಂಡಿ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಂಧೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏಟೋಪಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಈ ಈ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಟ್ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರು ಬರ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಅದು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಆಗಿಯೇ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದು ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಆಸುಪಾಸಿನ ಏನು ತರುಣರು ಇರ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಂತೇಳಿ ಇದು ಬೇರೆ ಏಜಿನವ್ರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತದೆ ಈ ಸೋರಿಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಹೆ
ಇದು ಬಹಳ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಂಥ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಸೊ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಜನಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲ್ಪಡುವ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಲ್ಲವು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ವಿತ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಸಂಬಂಧಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಏನು ಈ ಇಮ್ಯೂನ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಂತೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಆಯುರ್ವೇದದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರು ನೋಡ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ಈ ಇಮ್ಯೂನ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಯುರ್ ಈ ಥರ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿದೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷವನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಾಕುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಂತ ಕರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೋಧನಾ ಶೋಧನಾ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರದ ಪದ್ಧತಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಶೋಧನಾ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಶಮನೌಷಧಿಗಳಂತೆ ಶಮನೌಷಧಿ ಅಂತಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಿಸಿರುವಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವಂಥ ಕರ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದ ಸಂಶಮನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅದು ಸಂಶಮನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಂಶಮನ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಇದೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕರ್ಮ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಂಚಕರ್ಮಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಸೊ ಇದು ವಮನ ವಿರೇಚನ ಬಸ್ತಿ ನಸ್ಯ ರಕ್ತ ಮೋಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದು ದೇಹದಿಂದ ದೋಷವನ್ನು ಆಚೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಆಚೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಿಮ್ ಏ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪಾನ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸ್ನೇಹಪಾನ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಂಶ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ತಿಲತೈಲ ತಿಲತೈಲ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ಲೇನ್ ಯಾವುದು ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇನ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಯಾವುದು ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು ಔಷಧಿ ದ್ರವ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಮಜ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಅನಿಮಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅನಿಮಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂತ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರಳವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಯಿಲ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕುಡಿಸ್ತೀವಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ತದನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀರ್ಣ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರನೇ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್
ಈ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದ ರೋಗ ನಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಕ್ತದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತವೇ ನಮಗೆ ದೋಷ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೂಷ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಕ್ತ ಮೋಕ್ಷಣ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಲೆಟಿಂಗ್ ರಕ್ತವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ದೇಹದಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಆಚೆ ಹೊರಗಾಕುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಥರ ವೆರೈಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇದರ ಶರೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷವನ್ನು ಆಚೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತದನಂತರ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ರೀತಿಯ ಅಲರ್ಜಿ ಸಂಬಂಧಿ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯೂನ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಕಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರ್ತದೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಇಸ್ ಬಿ ಇದೆ ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟೋ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಇಸ್ಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಓದ್ ಕೂಡಲೇ ಸಿಟ್ರಿಸಿನ್ ಅಥವಾ ಲಿಯೋ ಸಿಟ್ರಿಸಿನ್ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಓದ್ ಕೂಡಲೇ ಅವರೇ ಹಾಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವರ್ಷಾಂತರದಿಂದ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವಂಥ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಮನದಟ್ಟು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಉದ್ರಿಕ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ ಶರೀರದ ದೇಹದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಉದ್ರಿಕ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾವು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಂಚಕರ್ಮ ಥೆರಪಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಮ್ಮನ ವಿರೇಚನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪಂಚಕರ್ಮದ ಕೆಲವೊಂದು ಥೆರಪಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಫರ್ ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ಆರು ವಾರದೊಳಗಾಗಿ ಶೇಕಡ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಅವನಿಗೆ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅವನಲ್ಲಿ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಏನು ನಮ್ಮ ಶೋಧನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಫಾಲ್ಟಿ ಏನು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೊ ನಾವು ಕೊಡೋವಂಥ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ದೇಹ ತನ್ನ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬೇರೆ ಅಂಥ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರವೇ ತನ್ನ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಸೊ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡೋದೇ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಥೆರಪಿ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ತನ್ನ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಹಿಸ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವೇನಾದರೂ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕಿನ್ ಲೀಜನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಕಿನ್ ಲೀಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕಿನ್ ಲೀಜನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ
ಇಷ್ಟ ತನಕ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇವಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಸರ್ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇ ಈ ಪಂಚಕರ್ಮ ವಿಧಾನ ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪಂಚಕರ್ಮ ಹೋಮನ ವಿರೇಚನ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಏನು ಈ ಪಂಚಕರ್ಮ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಚಕರ್ಮ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡೋವಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಕ್ ತನಕ ತಾನೇ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ರಿಕವರ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೆಡಿಸನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ನಾವು ಶರೀರವೇ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅನುಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಂಚಕರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೊ ಐದು ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಮನ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಫಜ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಕಫ ಸಂಬಂಧಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಕಫ ಸಂಬಂಧಿ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಈ ಒಮನ ಅನ್ನೋ ಕರ್ಮ ಪಂಚಕರ್ಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಏನಾದರೂ ಪಿತ್ತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಾದರೂ ಪಿತ್ತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರೋವಂಥ ಸ್ಕಿನ್ ಏನು ಲೀಜನ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸ್ಕಿನ್ನಿದು ಏನು ಲೀಜನ್ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ನೀರು ಸಹ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪಸಿಯಾಂಶ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಉರಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿತ್ತಜ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂಥ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿರೇಚನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಕಫ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಫಜ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅತಿಯಾದಂಥ ಕರ ಕಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಮತ್ತು ಊತ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಊತ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಯಾದಂಥ ಕಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ದ್ರವ ಇರ್ತದೆ ದ್ರವ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಥರದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಕಫ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸೊ ವಾತಜ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಾತ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಎನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎನಿಮಾ ಅಂತಂದರೆ ಔಷಧಿ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುದದ್ವಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದು ಎನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾತ ಪ್ರಧಾನ ಏನಾದರೂ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನು ಪಂಚಕರ್ಮದ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಈ ವಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಚರ್ಮ ಬಿರುಕು ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಥರ ಚರ್ಮ ಎದಳುವಂಥದ್ದು ರೂಕ್ಷ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಚರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಾತ ಪ್ರಧಾನ ಕುಷ್ಟ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಏನು ಥೆರಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು ವಾತಜ ಇದ್ದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ರಕ್ತಮೋಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದಿದೆ ರಕ್ತಮೋಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಶರೀರದಿಂದ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಅದನ್ನು ಆಚೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಸೊ ಹಾಗಂತೇಳಿ ಏನೋ ಬಹಳಷ್ಟು ರಕ್ತವನ್ನು ಏನು ಆಚೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಕ್ತಮೋಕ್ಷಣದ ಮುಖಾಂತರ ಆಚೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಿರೇಂಜಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲನ್ನು ಪಂಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಿಂ
ಇವಾಗ ಆಯುರ್ವೇದದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಥರ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಸಡನ್ ರಿಸಲ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹರ್ಬಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹರ್ಬಲ್ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದಂಥ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಆಯುರ್ವೇದದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಮುರಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿನೂ ಇದೆ ಏನೋ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರಂತಪ್ಪ ಅದು ಅಂತೇಳಿ ಹೌದು ಹರ್ಬಲ್ ಮೆಡಿಸನ್ನೇ ಹೌದು ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹರ್ಬಲ್ ಮೆಡಿಸನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ಸೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫೈಟೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೈಟೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೈಜವಾಗಿ ಬರೋವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದು ಈ ಅರ್ಬಲ್ ಮೆಡಿಸನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೈಟೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಬೇಡ ಸೊ ಏನಿದು ಈ ಫೈಟೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗಾದರೆ ಫೈಟೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ಗಿಡ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸೋ ಅಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಕ್ಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ನಾವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸೇವಿಸ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹರ್ಬಲ್ ಒರಿಜಿನ್ ಸೊ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದನೇ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಂದಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬದುಕಿರೋದು ಪ್ರ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೇ ತಿಂದಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅರ್ಬಲ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಕೆಮಿಕ ಈ ಫೈಟೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಶರೀರದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರೋದಿಲ್ಲ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಲಿವರ್ ಇದೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಶಗಳೇನಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೋಶಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಫೈಟೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸಿನ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಅದು ಅದನ್ನು ಅಣುಗುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಔಷಧಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಂದರೆ ದೇಹ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗು ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಾತ್ಮ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಒಗ್ಗು ಬಿಡ್ತದೆ ದೇಹ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಅದು ಬಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ತೊಗೊಬೇಕಂತೆ ಸ್ಲೋ ಅಂತೆ ಆದರೂ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗ್ತದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ
आधे रीति आगे सो अध साल पसलो आगे हाउ दो बारहस्ट कंडीशन गड़ली ना वो आयरेडिक मेडिसिन्स कोट्टा का ना वो एड़ ओं तद्दु आर वारा तगोली एड़ तिंगलो तगोली आर तिंगलो तगोली अंते एड़ ओं तद्दु नम दु प्रतीति सो आगे मार दागा ये कहने ना कोड़ ओं तो दार्बल मेडिसिन ना नावगले एड़ Kristin, सर्वे सामान्य वाकी चिकित्से पढ़े दोन तो वो अथवा चिकित्से पढ़ी लिख बैस ओन तो वो केड़ ओन ता कॉमन क्वेश्चन बंद कुडले केड़ ओन तो दो इधन नहीं वोक बिर्ता दा मत्ते बरो दिलवा चरमा काईले इधो अनो प्रश्न इधो वोक ता दा पूर्ति आगे ओन ता येड बे कौन तं दागा अवर यस्तु वर्षा गड़िंदा � सो केवल आ वन्दु वन्दु वर्षा दिन दे इरता दे सो आवरली इन्हों बेगा कु गुना आता दे सो येस्तु दीर्घा वधि वर्गु इरता दे आव येस्तु वर्षा दिन दा आवर अनबोस ताई दरे यी काइले अन्ना दुर्मिल गड़े येस्तु बेगा द गुना आता दे वन्दु मते येस्तु प्रमाण दली पूर्तिया गुना आता दा अंते पूर्ति गुणा आगे रहता थे अवन ले मत्ते आदु पुनः मरिकलों सुवंता साध्य ते गड़ो ईरता थे सो ये इम्यून मीडिएटेड स्किन डिसऑर्डर्स गड़ों ने तेन ऐड वाला इधर ले बारास्त जनागल ले मत्ते पुनः आदु मरुकलों सुवंता साध्य ते गड़ ईरता थे इल्ला आंता अल्ला ईरता थे बट अधिक के ना वो रिमेशन पीरियड अंते ऐल्टी ना हो, नम्मा वैदिकीय बातें हैं लंद्रे येश्तु दिना गड़ा वरेगु अवनली यावदे रीतियां अंतर रोग लक्षण गड़ो हिल्ला देने येश्तु समय दा वरेगु आवश्यक गड़ा तो तगड़ दले अवनु आरामा गिर बल्ला, अनो तो बाढ़ मुक्या, सो नाउ नोनोर दागे शेकड़ा � Ikalon disitu skin tondre gado, umme wodre, baruan ta chances bad kadme, so alli nami ke recovery rate anta ni LTV complete recovery anta LTV, adrali boshon darwat trinda yapat shekara elbodo. Inna kelon da dashtu skin tondre gada le nak ta dan tondre, purti agi awonali atotik berta de, but ten on tondre, adu punah punah baruan sadet tegalir ta de, punah bandrunu adu saudarana wagi यारादर इंदा मूरु वर्षा द तरुआया ने मत्ते पुनः जनरली भरता दे सो आगे की नाउ ये नू नम्मा चिकित्सा विधाना गड़े इंदा आगे ये नी रेमिशन पीरियड अंते ने लेते वे सो याव द नम्म ये रोग अ लक्षण अगड़े इल्ला देने इरों तब उन्द टाइम ही दिया ला याव दे वंदु औषधो पचारा गड़े इल तो आदिला अंतर्दर्शन बहुत से इरली का साथ देवे नहीं है, दैस्ती अंतर्दर्शन बहुत से वन्दु आरानो अत्त दिन वो मेडिसिन इल दले इरबो उधु बिट्रे मत्ते पुनः और आ मेडिसिन इल दले इरली साथ देने नहीं है, नम्मा चिकित्सा पद्धति ये लेने तो ना आ वन्दु पीरियड ये नहीं दे, सिम्टम फ्री पीरियड ये 
ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಯಾರು ಈ ನಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕಾಗಿ ಈ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳಿಂದನೇ ಈ ರೀತಿ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾದಂಥ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ತಪ್ಪಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅವನು 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 ಅನುಸರಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ತೇವೋ ಆವಾಗ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಫ್ರೀ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾಳ ಇನ್ನೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿವರೆಗೂ ಎಳಿಬೋದು ಅಥವಾ ಬ ಬ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪಥ್ಯವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅದು ಪುನಃ ಕಾಣಿಸ್ದೇನೂ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗಳು ಇಮ್ಯೂನ್ ಮೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೌದು ಇದೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಫ್ರೀ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಬಹಳ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಬಹಳ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತರ್ತದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ಚರ್ಮ ರೋಗದಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ನನಗೇನು ಚರ್ಮ ರೋಗ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಡಯಟ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಪಥ್ಯ ಅಪಥ್ಯಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಯಾವ ಥರದ ಆಹಾರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಎ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಓದ್ ಕೂಡಲೇ ಎ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಭಾಳ ತಂಪಾಗಿರೋವಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಆವಾಗೇನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೆಷರ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾನು ಹೊಂದ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಬಿಸಿಯಿಂದ ತಂಪು ತಂಪಿಂದ ಬಿಸಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೋ ಆವಾಗ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಬೀಳ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಇಮ್ಯೂನ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ತದನಂತರ ಈಗ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಏನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಹಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಒಣ ಒಣ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಒಣ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಳಾಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹವೆ ಸೊ ತುಂಬ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ತದನಂತರ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದು ಹನ
ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆತ ಬಾದಾಮಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಐದಾರು ಬಾರಿ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಉದರ ಸಂಬಂಧಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಬಾದಾಮಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಧ್ಯ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಡ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ಬಿಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಔಷಧಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಾರಗಳ ತರುವಾಯ ಪೇಷೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ಕಡತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಂತೋಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನನ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬರೀ ಪಂಚಕರ್ಮ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂತಹ ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಂದು ಪರಿಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಧಾನ ಪರಿವರ್ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಆ ತಪ್ಪಿನಿಂದನೇ ಅವನಿಗೆ ಆ ರೋಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಊಟದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ತಿನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಉಷ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಆಹಾರ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಿರ್ಚಿ ತಿನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡಗಳು ಅಥವಾ ನಾವು ಈ ಪ ಏನು ಈ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ತಿನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅತಿಯಾದಂಥ ಉಷ್ಣ ಖಾರ ಹಾ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಹಾಳಗೆಡೋಕ್ಕೋಕೆ ಇದೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜಿಡ್ಡಿನಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಉಷ್ಣವಾಗಿರುವಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ರಕ್ತ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಟೀನೇಜರ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳೋದು ನಾನು ಹೇಳೋದಂಥ ಪತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಜೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ನಾನು ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನ್ನ ಕೇಳಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ನಿಧಾನ ಅಂತಂದಾಗ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ರೋಗವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರಣವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹಿತ ರೋಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೋಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದಂತಹ ಮೊಸರು ತಿನ್ನೋದು ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣ ತುಂಬ ಮೊಸರಲ್ಲೇ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಲವಣ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಪ್ಪು ತುಂಬ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನನಗೊಂದು ಮೂರು ವರ್ಷದೊಂದು ಮಗ
ಯಾವ ಊಟದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ರೋಗ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಥರ ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧಾಹಾರಗಳನ್ನ ಭಾಳ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೆನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ವಿರುದ್ಧಾಹಾರಗಳಿಂದ ಈ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮೀನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಇದು ಪಥ್ಯವಾಗಿ ಏನು ತೊಗೊಬೋದು ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗುವಂಥ ಆಹಾರ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಂಶ ಇರುವಂಥ ತುಂಬ ಆಹಾರ ತೊಗೊಂಬೇಡಿ ಜಿಡ್ಡು ಅಗತ್ಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗುವಂಥ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅತಿ ಯಥೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜನ್ನ ತುಂಬ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೋ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಮುಳುಗಾಯಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಯಾವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸೊಲನೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಬರೋವಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಜಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಫೈಟೋಸ್ಟೀರಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಲರ್ಜಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಥರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ತುಂಬ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮನ್ನು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಚರ್ಮ ರೋಗದಿಂದ ದೂರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಏನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ದಿನಚರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿ ಸಂಚಿಕೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂದೇಶ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಾ ಇದು ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನ್ನ ಏನು ನನ್ನ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ನಾನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ನನ್ನ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲರ್ಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಸೊ ಅಲರ್ಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಚರ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಗಳು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ವರ್ಷಾಂತರದಿಂದ ಇದೆ ನನಗೆ ನಾನು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊತೇನೆ ನಾನು ಕಡ್ತದ ಬರೀ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ನುಂಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದು ವರ್ಷಾಂತರದಿಂದ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಯಾವ ಆಯುರ್ವೇದದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯುರ್ವೇದದ ವೈದ್ಯರನ್ನಾದರೂ ಸಹ ಕಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲದಲೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತದೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಅದರ ಕಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ವರ್ಷಾಂತ್ರ ತೊಗೊಂಬೇಡಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಬಹಳಷ್ಟೇ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತದನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಉಪಯೋಗಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ಏನು ನನ್ನ ಪಂಚಕರ್